，往往一些美食啊，就隐藏在这种街头巷尾。老板这个手法很特别啊。老板感觉绑了一个花，然后换变成了一根油条。我要给他买一罐儿。招摇吗？我们自己配的芝麻粉。家这卖的真快。好好，这会儿都没有了。来晚了，勉勉强强还能有一碗河南的胡辣汤。就这边早起呢，也特别喜欢吃胡辣汤。虽然说这是河南的特色美食，但是因为河南离西安近嘛，特别是冬天，喝这个胡辣汤特别暖。刚做出来的就是感觉真好，是吧？来一口，特别脆。这个油条刚炸出来，外面酥脆，里面鸡蛋特别软糯，上面也会蘸这个胡辣汤吃。这顿早餐又早又便宜，还好吃。往往这种朴实无华的早餐真的特别香，<笑>元气满满的一天就此开始。下午继续接着吃，是吧？走人，各位早上好。带小妖同学来尝一下附近特别好吃的东西。今天没别的，今天就是吃吃吃吃吃吃吃。走，怎么出去呢？很晚出来。来钟楼这边啊，就是没地儿停车。虽然咱小鸭胖能挤进来吧，但没地儿停车。哎呀，扒皮 Q 了，走错路了，前面根本出不去。但现在小鸭胖得掉头出去才行，太难了。总算在这个市中心找到一个停车的位置啊！你们猜在市中心这停车一小时多少钱？六块。说真的啊，平生以来第一次逛钟楼，人这么少。五年前全都带我来逛过，特别多。嗯，希望恢复往日的繁华，不容易啊！哎，那个凉皮店还开吗？分明接着在这儿进吗？之前带你来就是这，只不过今天人少。很多朋友啊，来西安就喜欢在这个红棉坊吃小吃。不少人呢说坑啊，其实呢这里还是有比较好吃的地方的。比如说我们一会儿要去吃那个凉皮，我就觉得是非常不错的。它真的开门吗？我说真的啊，我感觉现在旅游业应该是很难吧。我相信西安本地人也很少见过这红棉坊人这么少的时候吧。这边很火的就是这种老米家泡馍，反正西安的羊肉泡馍都挺好吃的，你们来西安一定要吃，跟外地的味道完全不一样。就是这家店。它没有特别大的门店，但是这家现蒸的凉皮呢是真的好吃，热热乎乎的，配上鸡丝特别香。看着上面厚厚的一层灰，就知道起码过了一个月。再往里看看，哦，这里面还开着门呢。我记得之前很多外国旅游团就来这里转，这大冷天的来碗鸡蛋牢骚吧。这天冷，他们就是热凉皮。陕西也是吃辣子比较多，像这种红油啊，就做的特别香。他们这边是二十块钱十八串牛肉。羊肉泡馍一个都不要少，真的好吃。凉皮啊，就是一个筋道米香，麻酱配辣子很香。这边的牛奶鸡蛋醪糟呢，就是料特别的丰富，喜欢喝醪糟可以来试一下。不错，这个米糟的味儿很香。一共花了四十二。这边辣牛肉卖的很火，应该很多西安人都来这吃过吧？没有，求你，你这个假西安人。真的很多人在这买。来了五十块的腱子辣椒。五十。你看它这个牛肉就还蛮新鲜的，味道一如既往。它这个高汤的香味啊，还是能留在这个牛肉里。这一份多少钱？十块，十块二十。喜欢吃枣的，应该也喜欢吃这个劲糕。这家劲糕呢，差不多一上午它就都卖光了。我感觉这一份啊，一个人吃完就挺顶了。如果你喜欢吃粽子，你会喜欢吃劲糕，但是它比粽子要更软糯，更好嚼。里面那个枣泥啊，还有果脯的那种香味啊，加上这个糯米的筋道，就特别的丰富。哎呀，吃的好香啊！嗯，冬日寒冷的街头吃一份暖乎乎的劲糕。这个字呢，其实念赠，不过呢，我们当地人习惯就管它叫劲糕。那还有一种叫劲糕的东西呢，是这种圆圆的一种甜品。我要玫瑰味的，特别好吃。圆圆玫瑰最好吃。您在这儿出摊多久了？糯米粉填满，然后蒸一分钟。这个老奶奶呢，卖这个劲糕卖了很多年了，耳朵不太好使，所以说很多顾客问她呢，她也是听不太清，就一直在重复这个价钱和口味。好吃起来啊！好。满嘴馅料，玫瑰味儿，好脆，特别好吃，还能看到热乎气儿呢。来，我尝一下
说到灌汤包啊，小妖同学又想来一份。这这种小灌汤包的精髓就是汤和馅儿。哎，这不废话吗？跟你以前的味道差不多吗？嗯，差不多。全是汁水，超香。充电站停一下，充个电。傍晚的西安是很漂亮的，粉粉的。哎，不错啊。这个地方，我们今天停在了大明宫公园的停车场。哎呀，地方特别大，还能充电，绝了！现在外面只有三度，反正外面不管多少度吧，车里都是二十度，因为有风暖。在外面呢，买了一份凉菜，夫妻肺片。它这个还挺香的哈，有什么花生啊、芝麻呀、香菜啊，有这个筋儿啊、鸡胗呀、啊。就我自己特别喜欢蘸这个料吃。我们把牛肉放进去。今天一天就在陕西的特色小吃中结束了。每日必备，打开电热毯。最近老是被催更，小泉在努力剪片子了，哈哈。那我们今天晚上就到这儿吧，好，青山不改，绿水长流，关注我们，开始防止生活，晚安。